Sì, adesso va. <ride> Grazie mille, eh, presento nuovamente velocemente la band prima di passare al prossimo pezzo. Allora, Claire Parsons alla voce direttamente dal Lussemburgo. Uh! Federico Calcagno ai clarinetti, che gioca in casa. <ride> Stefano Zambona al contrabbasso. E Filippo Rinaldo al pianoforte. Il primo brano che avete sentito si chiama Be Better Aware e continua, continuiamo con un altro brano sempre di mia composizione che si chiama Scherzo. Grazie.
Abbiamo suonato tre brani di mia composizione, diciamo uno linkato all'altro. Il primo era Scherzo, che è presente nel, nel disco che abbiamo pubblicato eh, a gennaio. Eh, il secondo invece è un brano più nuovo che sarà appunto presente probabilmente nel mio prossimo album, che si chiama Inside the Algorithm. E, e il terzo invece è To VJ, dedicato a VJ Ayer. E, niente, se John... Stiamo cercando di, per me. di risolvere le, le inefficienze del computer di fede, che è una chiavica fondamentalmente. Scusate. Ma allora andiamo avanti, eh? No, no, ci siamo, ci siamo. Non devo siamo. rispondere a delle domande. Volevo chiederti una cosa, quello che dicevo prima. Eh, anche a me interessano moltissimo i temi che ho letto sul sito che hai pubblicato, riguardo la, diciamo, le intenzioni e gli argomenti che vuoi trattare attraverso questa musica. E mi interessava perché, a parte che... Non, mi succede mai, non succede spesso di sentire certe cose. Cioè, hai parlato di... C'è un brano che si chiama Gomorra, parli di Saviano, piuttosto che di Zygmunt ba Bauman, piuttosto che Zizek e altra gente. E volevo solo chiederti come mai, da dove arriva, perché questo argomento che è seco anche secondo me è abbastanza interessante, come dire, di contenuto oggigiorno. Um, non lo so, credo che... Appunto, sono sempre stata una persona diciamo, abbastanza interessata anche ad, altri, ad altre tematiche, oltre, oltre la musica, e quindi mi interesso molto di sociologia, eh, filosofia, pedagogia, ehm, eh, anche di relazioni internazionali, infatti prima di fare la musicista l'obiettivo era quello appunto di diventare mediatrice di culturale o qualcosa del genere, insomma. E quindi diciamo che questo è stato un po' il tentativo di so, trasmettere diciamo, tramite, tramite l'arte, tramite la musica, quello che, eh, diciamo, dei contenuti eh, a me cari, perché alla fine credo che l'arte in qualche modo eh, debba essere un po' il, diciamo, la coscienza diciamo, so sociale, insomma, e, um, e quindi appunto, come, come dici, appunto, in alcuni, non tutti i brani appunto hanno, diciamo, un, uno sfondo, diciamo, un contenuto extra musicale um, e non sono appunto una, un, un artista di quelle che appunto dice no, assolutamente no, la musica in sé per sé non ha senso. Per me, cioè nel senso, ha molto valore anche la, musica, la ricerca musicale in sé per sé, però diciamo che con questo disco ho voluto approfondire alcune tematiche eh, a, me, a me care e praticamente tutti i brani hanno questo filo conduttore di, senso, parlano di disfunzione sociale a diversi, eh, a diversi livelli quindi come dici tu appunto c'è il brano dedicato a, eh, a, a Gomorra di, di Saviano che, che suoneremo alla fine ehm, poi il, il brano che appunto dà eh, titolo anche all'album Il labirinto dei topi che è ispirato a questo esperimento sociologico fatto da Bauman che descrive in questo eh, libro molto interessante che si chiama Società sotto assedio cui, ehm, che consiglio a tutti perché è veramente una lettura molto per me è stata molto illuminante quindi diciamo le, le motivazioni sono, sono state un po' queste per me yes. e, mi, ho sentivo prima forse non, non dovrei chiedertelo che c'è un argomento anche riguardante il prossimo disco che farai che registrerai sì, eh, si può dire non si può dire aspettiamo sì, sì, no, sì, <ride> sì si può dire eh, il, il, diciamo il, il titolo del prossimo album sarà The Human Web 
e, e tutti i brani in qualche modo sono legati un po' al, all'idea appunto dei, del, dei social e della to- te- che tecnologia che hanno, che hanno diciamo, preso piede e occupato soprattutto durante il periodo della pandemia quasi il 100% del nostro tempo e quindi eh, andare a investigare come, eh, come l'uomo, come persone che conosco in generale o me stessa come appunto abbiamo affrontato questo periodo di, eh, di pandemia e di, forza di, e di forte dipendenza eh, dalla tecnologia insomma. Grazie, sono, cioè, ti ringrazio perché non capita mai di sentire queste cose. Io poi sono fissato con Bauman, per cui... Grazie eh, a voi, se volete... Sono io. Sono io. però più seguendo questo stand che è collassato tipo un paio di volte quindi me lo tengo qua vicino e bene ehm, continuiamo con, con cosa si continua che ho perso tutte le parti <ride> ok continuiamo con follia anche questo sarà un brano presente nel prossimo disco grazie mille a tutti per essere qui
Grazie, grazie mille. Ancora una volta a Claire Parsons alla voce e all'elettronica. Filippo Rinaldo al pianoforte. Stefano Zambon al contrabbasso e Federico Calcagno ai clarinetti. Ehm, grazie. Eh, I due brani che abbiamo appena suonato sono uno si chiama appunto Follie, come vi dicevo sarà nel, nel prossimo album e appunto è un, diciamo, una, un texture più cameristico volutamente, mentre invece il, il secondo che si chiama The Shooting è, ispirato alla, è dedicato alla strage di Las Vegas del 2017. Eh, e, mh, niente, ora andiamo avanti, abbiamo due ultimi brani per terminare, quindi grazie mille per essere stati con noi, grazie mille John per averci organizzato questa super eh, serata a Milano, per averci permesso di suonare alla corte. <ride> e, Niente. Se vuoi dire qualcosa, yeah, grazie a te. Ok, <ride> perfetto. Allora eh, iniziamo con uh, The Human Web e l'ultimo pezzo che suoneremo invece sarà Gomorra. Grazie a tutti.
Republic of Comora consists of organizations with suck sucking aspirations and holding any economic power back as well as some more avant-garde ones, which instead push their business towards the highest degree of development and trade. Between these two opposed but complementary kinetics, the epidermis of the city opens and rips apart. In Naples, for Rusty is the most convenient and complicated practice in order to try to become a successful businessman. The air of the city at war, which is absorbed from every pore, smells like rancid sweat as the streets roll open their chips, exerting the possibility to ransack, to rob, to steal, to experiment power, and the spinning of the economy. Everyone I know is either dead or in jail. I want to become a boss. I want to have supermarket stores, factories. I want to have women. I want three cars. I want respect when I go into a store. I want to have warehouses all over the world. And then I want to die. I want to die like a man, like someone who truly can dance. I want to be killed. Mm-hmm. <laughs>
Grazie mille ancora Claire, Federico, Filippo, Stefano. Grazie mille ragazzi <ride> per avermi supportato in questa. Grazie, grazie a grazie tutti. A voi.